Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Fallout 76, Wastelanders. Äh, ich, ich werde hier gerade irgendwie so angestrahlt. Hallo? Oh, das ist aber süß. <lacht> da seht ihr meine bessere Hälfte, der gutes Wetter macht, damit es am Wochenende Schnitzel gibt oder so. Natürlich. <lacht> So, wir haben jetzt hier noch zwei Protokolle zum Anhören. Mal gucken. Operation Freies Vertoga Protokoll 322. Ich hoffe, das ist ein Hinweis. Es ist erledigt. Ich habe den Übertragungssequenzer zerstört, damit niemand die Maschinen aus der Ferne umkonfigurieren kann. Außerdem habe ich auf den Update-Terminals in der ganzen Anlage Softwarefehler eingebaut. Die einzige Maschine, die noch Updates erstellen kann, befindet sich jetzt in meinem Büro. Ich habe mein Terminal gesperrt und einen kleinen Zusatz für die Markenzugangssoftware des Gebäudes geschrieben, um zu verhindern, dass jemand mit einer anderen Marke als meiner das Büro betritt. <lacht> Sie werden keine Hilfe von irgendjemand anderem erhalten können. Nur ich werde die Mittel haben, um sie zu erlösen. Schon bald werden sie aus ihren Elfenbeintürmen hinabsteigen und mich anbetteln, es aufhören zu lassen. Und wenn das geschieht, werde ich jeden von ihnen meinen Eignungsbericht Anwohnerbewerbung ausfüllen lassen. Danach werde ich jeden einzelnen von ihnen ablehnen. Mal sehen, wie ihnen das gefällt. Wenn man beurteilt wird. Wenn man ausgesperrt in der Kälte steht. Okay, das klingt so ein bisschen rachsüchtig. Also der gute Scott Turner hat offensichtlich tatsächlich äh, diese ganzen Sicherheitssachen so umkonfiguriert, dass nur er darauf Zugriff nehmen kann. Kein Wunder, dass niemand das Roboterproblem lösen konnte. So, und hier sind jetzt die letzten Worte von Scott Turner. <lacht> Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Hätte ich gewusst, ich hätte niemals... Aber jetzt ist es zu spät. Oder? Aber, aber vielleicht kann ich helfen. Du, der du das hörst. Wer auch immer du bist, du, du kannst den Virus nicht aufhalten, aber äh, du kannst dein Foto auf eine Positivliste der Software setzen. Äh, dann hättest du wenigstens die Möglichkeit, in der Stadt zu leben. Du musst nur in mein Büro gehen. Dort ist ein Scanner. Angebracht an, an, an. Okay, wir sollen in sein Büro gehen und einen Scanner benutzen. So, ich muss jetzt hier das Arbeitsterminal nochmal untersuchen von ihm. Ich hoffe, dass jetzt die passende Nachricht dabei ist. Ich hab die doch erst vorgelesen. Na komm, irgendwo muss doch das passende Ding sein. Hä? Hey. Ach, warte mal, das ist... Ach, das ist gar nicht hier. Ah, wir müssen mal wieder nach Robco. <lacht> Yay! Ja, super, Robco. Äh, freust du dich schon? So ein bisschen? Also, weißt du, wenn ich nicht pro Tag mindestens ein Aggressotron zerlegen kann, bin ich nicht glücklich. <lacht> Okay, das ist die richtige Arbeitseinstellung. Ich spring dann mal voraus. <lacht> Nein. <lacht> Was? Ich bin sowas von overloaded. Äh, da ist doch eine Werkbank in dem Schuppen. Äh, da war ich schon. Äh, uh, okay. Was zur Hölle hast du mitgenommen? Aber warte mal, ich, mir fällt's gerade ein, hier ist doch irgendwo ein Red Rocket. Oder? Ja, um die Ecke. Bei Bocktown, da ist ah. eine... Eine Red Rocket. Okay, dann, dann warte ich einfach mal hier so ein bisschen auf dich, äh, bis du hier auftauchst. Ich muss äh. mal kurz zum Red Rocket und dann musst du wahrscheinlich irgendwie das Kropzeug entsorgen. Äh, ja, da lungert schon was rum. Ja, okay, dann ähm, werde ich mal eben kurz die Aufnahmen pausieren, bis du hier aufschlägst, weil ich glaube mal, mich wirst du da nicht wirklich brauchen. Äh, mehr nicht. Okay, dann bis gleich. So, Moment, ich ziehe die Rüstung gleich wieder an. Weil... Okay. 
Auf jeden Fall ist er jetzt hier wieder erleichtert bei mir. Also sehr schön. Mit der dicken Power-Rüstung. Oh, ist das deine komplette Ultrazit jetzt? Mhm. Aha, das hässliche Raiderbein ist weg. <lacht> Na, es war kein Raiderbein, das war mein, meine Baggerrüstung mit dem, oh. mit dem äh, Reiter, der mit dem apokalyptischen Reiter. Ah, okay. Ja gut, äh, jetzt ist Zeit für Ultrazit. So, dann lass uns doch mal hier ähm, reingehen. Oh, shit, das Ding schon wieder. No. Oh. Und so, gleich explodiert er wieder. Wachbord ist schon mal hin. Dies ist eine rechtmäßige Anwendung. Oh. Okay. Kaum, dass wir mal hier sind, explodieren schon wieder alle möglichen Dinge. So, äh, lesen wir mal ein paar Brocken zusammen. Der Wachbot da, der da. Äh, boah, jetzt ist das Scheiß für die Spawn. Gibt's das? Was? Oh. Hier ist noch der Explosions... <lacht> wow. Hoppala. <lacht> äh, okay, das Ding ist mal kurz hinter mir hochgegangen. Geil. Ah, super. Echt jetzt? Der hat uns unseren Loot vorenthalten, das Mistteil. Ah, ja, Sauerei. das Kackvieh schuldet mir einen Fusionskern. Ich glaube, wir kommen nachher nochmal vorbei. Äh, okay. <lacht> Wenn du meinst. Nein. Lass nein, mal gut nein. sein. Also in der letzten Zeit war ich öfter bei Robco als jemals zuvor. Also von daher. Ach, Robco ist doch toll. Weißt äh, du, was nein. schön ist? Wenn du diese ganze Questreihe machst, dann musst du hier nochmal an dort hin. <lacht> äh, ich hatte äh. es gerade semi-erfolgreich verdrängt. Ja, ist doch schön, dass ich dir das immer wieder ins Gedächtnis rufe, oder? Mhm. Macht doch Spaß. So, also Gut. erstmal hier als Teamleiter beitreten. Mhm. Oh Gott, ich will doch einfach nur diese Quest rein fertig machen. Übrigens, ihr Lieben, die ihr hier zuschaut, wir müssen uns noch entscheiden, ob wir auf der Seite der Siedler oder auf der Seite der Raider den Vault betreten möchten. Weil ich denke mal, dass ich in absehbarer Zukunft dann auch äh, tatsächlich diese Quest für die Raider fertig haben werde, die dritte Vorbereitungsquest. Ähm, und ähm, nennt mir doch einfach mal eure Vorlieben, worauf ihr wirklich Bock habt, was ihr machen möchtet. Ich bin gespannt darauf, welche Seite ihr favorisiert. Ich sage es ehrlich, momentan bin ich so ein bisschen mehr bei den Siedlern. Ähm, schlichtweg auch aus dem Gedanken heraus, dass die nicht ganz so arschig sind wie die Raider, weil egal was ich für die Raider mache, Sie sind ja eigentlich immer die ganze Zeit dabei, mich irgendwie fertig zu machen. Und das ist so ein bisschen unschön. Finde ich jetzt nicht so nett. Ich glaube, wir müssen hier lang. Äh, hier? Zu den Facilities. Mal gucken. Oh, da kommt gleich irgendwas Lustiges raus. Überraschungspunkt. Der hat jetzt nicht lange überlebt. Oh. Der auch nicht. Oh Gott, wie viele sind das denn hier? Das ist blöd. Dieser Bereich ist sauber. Oh. Was zur Hölle? Ah, hier unten ist noch ein Viech. Und? Ist noch irgendwas da ist ein Robohirn. Da ist ein Robohirn. Okay, haben wir es jetzt? Haben wir hier ich genügend schon. Schrott hinterlassen? Ja, nope, da kommt Nein. wieder was raus. Ich höre es doch hier schon wieder klacken. Ausschwärme, Leute! Ich will diesen Ort hier durchkämpft haben! Oh, ein legendärer, okay. Yay! Vorsicht, der explodiert gleich, ne? Boah! Meinst du? Ja, ja, der explodiert gleich. Ist ein legendärer, der geht gleich hoch. Wow! Yep. Alter! Wie, ich war doch weg davon! Oh. Ja, nicht weit genug. Moment. Äh, bitte rette mich mal. <lacht> Was ist das denn? Ich stand doch noch nicht mal mehr daneben. Scheißteil! Was hat er dabei? Des Fanatikers rechte Arm Holzrüstung. 
Geil. Äh, wo, wo ist das Ding denn? Ich sehe ihn gar nicht. Äh, hier? Äh, nee. Toll. Ich darf ja, jetzt mal wieder nicht looten. Ah! Ähm, dann ist er irgendwo anders hingeflogen. Dann musst du mal gucken, am besten mit Licht an, ob hier irgendwo... Recht und Ordnung haben sich durchgesetzt. Weißt du, wo du mich kannst? Ja, ich bin auch der Meinung, Recht und Ordnung hat sich durchgesetzt. Flüchtig wurde. Spätestens nachdem wir dich zerlegt haben. Okay, dann muss ich jetzt mal gucken, wo der hingeflogen also ist. Hier, der muss wahrscheinlich durch die Explosion irgendwo weggeflogen sein, aber um, also für mich liegt er direkt hier. Ah. Aber das ist ein bisschen... Hm. Nee. Also ich sehe ihn noch nicht mal hier irgendwo liegen. Shit. Ah, warte mal, hier hinten ist er. Das Problem, Lösers hey. Mistgabel verursacht 30% Schaden gegen Roboter. <lacht> ist okay. Das ist eigentlich genau die richtige, richtige Dings gerade. Warte mal, ich guck mal, welche, welches Level das Ding hat. Äh, ich könnte auch mein anstachelndes Nudelholz rauspacken. Es ist ein 25er äh, Teil. Okay, es macht 48 Schaden. Oh Mann. Ja gut, da du kein, noch keine Level 35 bist, ist das das Höchste, was du kriegen kannst. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich genau hin? Äh, nach oben. Wir sind hier eins zu tief. Äh. Sagt zumindest der Questwegweiser. Oh, hier ist ein Kronkorken in dem Augenbot drin. Klack, das nehmen wir doch gleich mal mit. Den würde ich dann mal mitnehmen. Ja, meine arg gebeutelten Vorräte ein bisschen auffüllen. Oh, hier kommt gleich wieder irgendwas raus. Ja, von da oben wahrscheinlich. Och, schon wieder so ein Stinkebot. Okay. Aber das ähm, Ding ist offensichtlich nicht hier, sondern auf der anderen Seite. Heilen. Äh, ja, wäre wahrscheinlich ganz gesund. Du siehst so ein bisschen kaputt aus. Gerade dabei. Ja, nichts über leckeres Hundefutter zum Abendessen. Nom, 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 nom. Geil. Ja, das ist so eins dieser Dinge, die man immer essen muss. IT-Kartenleser. Auf die Tür. Ich bin hier. Hier drüben. Einmal runter und dann wieder rauf. Einmal runter und dann wieder rauf. Ja, im anderen Flügel bin ich. Da, wo du bist, die Treppe runter und dann hier außen wieder hoch. Genau. Ah. Da. Also doch nochmal die Tür öffnen. Glück. Untersuche das Arbeitsterminal des Saboteurs. So, okay. Oh. Was das habt ihr denn hier getrieben, getrieben, Mensch, Leute? Das sieht ja nicht sehr, sehr gesund sehr aus. So, nicht ich habe hier das Arbeitsterminal. Und da ich das, das Passwort dafür habe, komme ich hier auch prima rein. Okay, Mach. äh, Bild scannen. Machen wir die Jalousien zu, nur für den Fall, dass einer uns spioniert. So. Ich habe das Bild gescannt. Kann nicht verarbeitet werden. Bringe das Antiviren-Moloband zu Kiba. Okay, also jetzt müssen wir zurück nach Watoga und uns ja. nochmal durch die Bude prügeln. So wie es ausschaut. Okay. Das ist doch mal schön. Nicht. Na dann. <lacht> okay, ähm, dann würde ich mal vorschlagen, wir teleportieren tatsächlich direkt nach Watoga oder zum... Nee, warte, zum Bahnhof. Da ist es ein bisschen weniger unschön. Kannst du teleportieren? Wenn ich meine Powerrüstung ausziehe, kann ich teleportieren, ja. Okay, dann, dann springe ich mal nach Watoga. Oh Mann. Also zum Bahnhof, ne? Bahnhof, ja. Schnellreise für 15 Kronkorken. Schweinepriester! Ja, das ist ein bisschen teuer, finde ich. Aha, so ein bisschen teuer. Ich will doch nur Bürgermeister werden und dann ist das so eine teure Sache und man muss sich hier die Hacken ablatschen und so. Es ist echt unglaublich. Wahlkampf war schon immer Knochenjob. Äh, ja, toll. Wahlkampf in einer Stadt, die von irgendwelchen hässlichen Robotern ähm, vollgehauen ist. Also ich weiß ja nicht. 
bei wem sollen wir den Wahlkampf machen? Bei den ganzen Toten? Ja, bei den Robotern. Ah, na, ich weiß ja nicht. Ich, ich bin davon nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Das Problem ist, auf dem Weg vom Bahnhof her wartet, glaube ich, irgendwo ein Aggressotron. Ja, deswegen habe ich ja dich dabei. Deswegen hast du mich ja dabei, ja. Tja, du bist mein Aggressotron-Beseitiger. Mhm. Jetzt stell dich mal nicht an. Toller Job. Aber warte mal, hier ist eine Legendärmaschine, da kann ich gerade mal noch ein paar... Du möchtest auf jeden Fall noch ein bisschen Zeug haben, ne? Hm. So, einmal das Ding da weg. Komische Granate. Hier liegt ein armer Siedler. Mal gucken, was würden mich jetzt hier Schrotpatronen kosten. Hallo? Ah, jetzt jetzt. Was kostet denn eine Schrotpatrone? Äh, eine kostet fünf? Wow, das ist ganz schön teuer. Warum ist Schrot so teuer? Das ist echt unfair. So. Schachtelzigaretten ist auch okay. Ich guck mal eben. Ah, hier ist eine Bastelwerkbank drin. Ich, ich guck mal eben, ob ich mir noch ein bisschen Schrot basteln kann. Oder mal. Ja, brauchst du halt Plastik dazu. Das ist bei mir momentan so ein bisschen Mangel da. So, Munition. Äh, und ich habe auch kein Plastik. Ich muss mal wieder Plastik sammeln gehen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Egal. Dann werden wir halt andere Dinge benutzen. Okay, dann lass uns doch mal hier in, in Richtung Gemeindezentrum aufbrechen. Gut, dann wir haben doch keine rein. Zeit. Wahrscheinlich bin ich sowieso gleich total das Freiwild von, für, für die Roboter, sobald wir hier irgendwie über den Zaun springen. Vermutlich, ja. Hm, da geht schon was los. Ich verstecke mich jetzt erstmal. Aber der sieht mich natürlich auch. Das Schöne ist, ich kann die zerlegen, ohne dass der Rest von der Bande mich angreift. Okay. Das ist natürlich nicht verkehrt. Ich werde mich jetzt mal etwas vorsichtiger voran bewegen. Mhm. Auch wenn es jetzt etwas länger dauert. Ich habe jetzt ehrlich gesagt aber keinen Bock hier, die 20 Viecher irgendwie. Ah. Also wir haben doch keine Zeit. Hm? Was Na, ist, hinter dir. Was ist? Ah. Ihr Schlussversuch macht alles nur noch schlimmer für sie. Immerhin gibt es Aluschrott. Und irgendwas gefährliches krebst hier noch in der Gegend rum. Nee, doch nicht. Okay. So, mal gucken. Na, da ist noch ein Mr. Gazzi. Echt? Oder besser gesagt, ein Mr. Handy. Oh, wir sind Aber in die falsche Akro Richtung gelaufen. Warte mal, hier müssen wir lang. Nee. Hier ist doch der Eingang in die Stadthalle. Äh, Quatsch, in die Gemeindeverwaltung. Das war doch hier irgendwie um die Ecke. Uah, Bläfliegendrüse im, im ah. Guano-Haufen. Oh, lecker. Das ist so ekelhaft. Das Bürgerzentrum von Wo Schemmel da so ein blöder Demokratie willkommen. Unser automatisiertes Personal wird Ihnen gerne helfen. Bürger, dies ist die nächste Generation der Politik aus dem Volk. Dank der Automatisierung gehört vernünftiges Bürgerverhalten nun der Vergangenheit an. Hallo Bürger, willkommen im Stadtzentrum oh, so von Watoga. Ups. Ups. Ich glaube, ich habe das auch verwischt. Oh oh. Der macht gleich auch noch rums. Der knallt auch nochmal, ja. Aber gut, wir müssen jetzt hier nicht hier nach oben in dem Aufzug. Nach rums. Rums. Oh Mann, oh Mann. <lacht> es geht da nichts über ein paar explodierende uh. Roboter am Abend. Ja, auf sowas stehen wir doch. So. Total. Und oh, hier sind noch mehr Verbrannte. Äh. Ja, hallo, lass mich hier halt raus aus dem blöden Aufzug. Nee, okay. du musst da jetzt auf ewig drin stehen bleiben. Ja, ist schon deine Verbrannten. Nee, nee, lass mal. <lacht> äh, ich ich markiere ihn und du ballerst ihn um. Okay. So, lass uns hier mal die Treppe hoch. Ich glaube, hier ging es nach oben. Ja, yep, hier irgendwie außen rum. <lacht> Ihr seht uns nicht. Huch! Oh 
Okay, ich brauche noch ein Schwert dafür. Äh. Oder so. Gut ist es, dass die endlich mal dein Level haben hier. Aha. Ja, das ist schon mal sehr erfreulich. Äh, nein, da wollen wir nicht hin. Superkleber, das ist gut. Superkleber nehmen wir immer mit. Oh, hier ist Kronkorken drin. Äh, okay, das ist irgendwie die falsche Richtung gewesen. Ja, so ein bisschen. Äh, warte mal, hier war doch noch irgendwas. Ich glaube, wir müssen hier noch irgendwo wieder weiter hoch. Ne? Kann das sein, ja. Ich glaube, hier durch die Tür. Ah, ja, hier ist Ach. die Tür. Ich bin einmal zu früh abgebogen, mal wieder. So. Aber wir haben es ja bald. Es, es geht ja nur noch ein bisschen aufwärts hier. Glücklicherweise ist das jetzt hier nicht ganz so total verseucht. Äh, wo ging es denn hin? <lacht> Hier ist ein Safe. Oh? Hier ist ein Safe. Oh ja, ja, den kann ich sogar aufmachen. Warte mal. Sperrt er sich hier schon wieder? Ich ah, stehe hier. Ich schmiere. Red Away verdünnt. Huch. Kommt ja, da gleich mal wieder so, so ein Akkuviech durch. Ah, Einer mit einem Krönchen, ja. Mit einem Krönchen sogar, Alter. Hauen wir doch mal drauf. Hoppa. Okay. Mit einer oh, MP. Na, das ist doch nicht schlecht. So, dann müssen wir hier noch weiter nach oben. Immer weiter nach oben. Aufs Ziel zu. Ah, okay, hier sind wir gleich bei Kiba. Cool. Und äh, damit haben wir dann auch schon wieder das Ende der Folge erreicht, ihr Lieben. Du. Ja, das ist doch mal nice. Aber zumindest kommen wir jetzt so langsam an den Punkt, wo wir nicht mehr so mega viel tun müssen, weil ich glaube... Das nächste ist dann, wir geben ihr den Antivirus und ähm, ab da geht es dann aufs Dach und dann haben wir noch ein bisschen Rambazamba. <lacht> da gibt es dann aufs Dach, genau. Ja, auf dem Dach gibt es dann aufs Dach. Bin ich ja schon mal sehr gespannt drauf. Ihr Lieben, ähm, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und in der nächsten Folge schließen wir dann mal das hier ab und dann geht es weiter zu dieser lustigen raider äh, Vorbereitungsquest. Ich bin schon sehr gespannt drauf, was uns da erwartet. Also macht es gut, ihr Lieben. Bis dahin und tschüss.